。这是那英这辈子拿的最耻辱的奖，也是田震一辈子无法释怀的心结。我如果对这奖产生了极大的怀疑，这个奖不灵也罢。二零零一年，在流行歌曲颁奖台上，田震当场愤怒摔话筒，举动拒绝领奖，更是揭示了背后不为人知的内幕，直接让那英泪洒现场。主办方推出一项最受欢迎歌手奖的奖项，该奖由粉丝投票决定，那位歌手票数多，谁就能获得此殊荣。当时的田震比第二名多出四千张票数，拿下第一名。然而在收到主办方通知时，田震却陷入了两难境地。颁奖那天正好是他演唱会的日子，为了不辜负粉丝们的期望，他决定停止演出，前往颁奖典礼现场。直到下飞机后才知道，主办方擅自决定将他的奖项颁发给了排名第二的男音。为了平息这场局面，主办方决定给田震颁其他的奖项作为安抚。可性格直爽的田震无法接受，他义无反顾地冲上了颁奖台。为了能够阻止田震的言论，主持人在身旁不停打断。最终，田震怒摔话筒，转身离场。主办方和台下所有评委被田震狠狠打了脸。就在这时，所有人以为那英会放弃领奖，谁成想那英直接含泪上台领奖。之后，那英在娱乐界混得风生水起，坐稳乐坛一姐的位置。而田震不仅遭到一度的排挤，也逐渐在娱乐圈消失。不久，那英凭借自己才华努力，最终被评为年度最佳女歌手。上台领奖时，一不小心说出大实话。今天这个奖啊，着实让每个人都心里特紧张，判断不出来到底是我还是韩红。因为只有他才敢跟我来争。如果不是有画面屏幕前的你，都怀疑他是不是喝了点假酒上台的。那英为什么会这么狂？由于豪爽的性格，也得罪了不少人。有人说他脾气古怪，也有人说他没有情商。比如在之后的一场节目中，那英随意的一句话，彻底揭开娱乐圈的遮羞布。想必很多人都知道，黄磊的厨艺非常不错，也被称为黄小厨。尝过黄磊手艺的明星都赞不绝口。甚至有的就专门找他下厨。当那英来到节目做客时，黄小厨精心制作一锅猪骨鸡爪清汤，梁静和何炅的称赞都感觉这汤简直是不可多得佳肴。然而一旁的那英却与众不同。我觉得你那个鸡爪鸡爪子吧，没有味儿。只能说那英是名歌手，不是演员。即便这样，没有人能撼动她的位置。时隔多年，那英再次站在歌坛巅峰，直到发现我是歌手，请不来实力唱将，导致华语乐坛被国外零零后歌手吊打。仅剩那英在苦苦支撑，才明白歌手当年到底得罪了多少人。二零一七年，歌手节目邀请的五位歌手不能抵达现场，于是导演洪涛想起张杰，并第一时间邀请张杰来救场。张杰收到消息后，也果断推掉了当时的商演，可他换来的却是铺天盖地的谩骂。那时的张杰人气比较少，难免被人说是吃软饭的。登上歌手的舞台后，张杰为了证明自己，凭着一首《星星》超高音震惊全场。这首歌难度也是相当高，本以为可以证明自己的实力，比赛结束后却被节目组怀疑假唱。对那个事情可笑，又觉得又又觉得侮辱，这对一个专业歌手来说简直是种侮辱。于是为了证明不是假唱，张杰找到音乐总监查证。然而在等待最终结果时，张杰看到外面宁愿淋着雨也不愿离开的粉丝，令张杰内心无比心酸。直到深夜四点，节目组给出答案，张杰的音频没有任何问题。即便导演向张杰道了歉，可在张杰心里。这份屈辱还是难以消散。不仅如此，还有邓紫棋以及毛不易等等这样的实力超凡的干将，如今的歌手很难再次请到。当年随手一首歌就能霸榜的实力唱将，如今只能靠那英苦苦支撑。歌手二零二四邀请了两位海外歌手，他们的实力对于众人是未知的，但都知道那英作为乐坛的重量级人物，参加这样一档节目，无异于手握胜利的慈禧后人。别问为什么这么说，你看她的打扮简直完美无瑕。当国外歌手登上舞台。一开口就震撼了在场的每一个听众。然而他的时不时对着镜头来一个邪魅的笑，不知为什么，有种白雪王后对白雪公主那般邪魅。而在休息室里，那英的神情逐渐凝重起来，她的内心却是无比复杂。随后，另一位国外歌手登场，光看那脏辫就知道这是个难缠的对手。他那如同口哨般清脆的嗓音，再次让那英内心浮动。究竟是谁引我入的这局中局？比赛过后的他几几乎快要支撑不住，对手太过于强大，让他感到了前所未有的压力。然而，尽管面临挑战，他依旧保持着风度与优雅。娜姐好棒！娜姐别紧张了，娜姐，娜姐你可以。叶赫那拉不能输，要不然你上台试试。叶赫那拉是他的姓，对抗洋人是他的命。这本是一场抵抗外敌的歌战。谁能预料到歌手2024的华丽开播，竟然成了那英历险记？来自国外的选手凡西亚登场就开始放大招，一曲充满活力的 Crazy， 张口就是高潮，令人耳目焕然一新。
在这场无修音的情况下，他自带混响的嗓音，就像戴上耳机自带按摩功能。随后，阿木带着他的神曲走上舞台。比赛可以输，但气质不能落下。一开口，仿佛进入回忆片段。我曾经等过你，因为我也相信。你说的问世千山，唏嘘上了。而汪苏泷虽略有逊色，但前提这是一场高音对决。杨丞琳一首《带我走》，结果第一轮就把自己带走了。在这种场合下，我们的选手直接被碾压。即便这样，他们依旧很卖力。然而，凡西亚只是来看热闹的，他并不是国外选手中最强的一位。另一名国外选手香缇莫一开口就高音转场不断，更是来了一次降维打击。他的音色更是自带魔力，哪怕是不懂音乐的人都能感觉到他的强大。面对这场激烈的竞争，似乎力不从心，节目组不得不使出二手玫瑰乐队的魔法攻击，试图扭转局势。二手玫瑰上台似乎有些尴尬，在这场音乐的大乱斗中，也只有我们的英子坚守着华语乐坛的尊严，他的表演也令香缇莫不由自主地跟着莫唱。这场炸裂的比赛，唯有英子独自一人成为了捍卫者。谁来救救我们的英子？歌坛一直以来。都是那些音乐爱好者心中的一片璀璨星空，在舞台灯光闪耀下，我们的歌手是真的差吗？国外选手香缇莫在转折中喊出海豚声，却还能挥洒自如。网传有一些歌手知道是直播和无修音形式就不敢了。西方乐坛的风格与华语音乐本就有着本质的差异，或许音乐需要的是一个雅致与通俗并蓄的空间，而非简单的竞技之地。